Hello listening friends. Namaskar shrota mitro. It's a delight for us to know that you have tuned in to this broadcast. Hum ye jankar bahut anandit hain ki aap is prasaran ko sun rahe hain. And we have been talking about the life of Moses. Aur hum Musa ke jeevan ke vishay mein baat karte aa rahe hain. This God's hero who dared to cross the seas. Parmeshwar ka wo nayak jisme samudron ko paar karne ka sahas tha. I want to begin by telling you that too many of us are getting their advice from the wrong source. मैं आपको यह बताते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं कि हम में से ज्यादातर लोग गलत जगह से परामर्श लेते हैं. Too many are getting their direction from directionless advisors. बहुत सारे लोग दिशाहीन परामर्शदाताओं से मार्गदर्शन ले रहे हैं. Too many are following aimless experts. बहुत सारे लोग उद्देश्यहीन लोगों के पीछे चल रहे हैं. In reality there is only one source of advice that you should seek. वास्तव में परामर्श का केवल एक ही स्रोत है जिसकी आपको खोज करनी चाहिए and that is the word of God and the spirit of God. और वो है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा Turn with me for today's lesson to the book of Exodus chapter 14 verses 19 to 31. आज के सबक के लिए मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय के 19 से 31 पदों पर गौर कीजिए There we read about a cloud यहाँ हम एक बादल के विषय में पढ़ते हैं वट इज दैट क्लाउड ऑल अबाउट ये बादल असल में क्या है दिस पर्टिकुलर क्लाउड वॉज अज ऑब्जेक्ट दैट डेड टू थिंग ये विशेष बादल एक बड़ा सा आकार था जो दो काम करता था इट प्रोटेक्टेड गॉड्स पीपल फ्रॉम द हीट ऑफ द सन बाय डे दिन में ये परमेश्वर के लोगों को सूर्य की गर्मी से बचाता था एंड इट लेट अप द स्काई एट नाइट टू गिव दम लाइट और रात में ये उनको ज्योति देने के लिए पूरे आकाश को रोशन कर देता था ऑन द नाइट ऑफ द रेड सी क्रॉसिंग लाल समुद्र को पार करने की रात द क्लाउड प्रोड्यूस्ड लाइट टू गॉड्स पीपल टू लीड दम परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने के लिए इस बादल ने उन्हें ज्योति दी and that is why this phenomena called a cloud aur isi karan is drishya ghatna ko ek badal kaha jata hai they also referred to it as the glory of the lord wo ise prabhu ki mahima bhi kehte the or the radiance of the lord ya prabhu ki chamak bhi kehte the this cloud is later to become known in the new testament as a symbol of the presence of the holy spirit baad mein ye badal naye niyam mein pavitra atma ki upasthiti ke chinhne ke roop mein bhi jana jayega the angel of the lord was the pre incarnate jesus christ parmeshwar ka swarg doot yeshu masi ka purva deh dharan roop tha and the cloud was the holy spirit aur badal pavitra atma tha by day the people were protected from the heat of the sun din ke samay logo ko surya ki garmi se bachaya jata tha and they were protected from their enemies by night aur raat ko unke shatruon se unki raksha ki jati thi my listening friend please listen to me carefully mere shrota mitra kripya bahut dhyan purvak suniye when you are in jesus christ jab aap yeshu masi mein hain when you are daily filled with god's holy spirit jab aap pratidin parmeshwar ke pavitra atma se bhare rehte hain you will not only win the battle but you will be victorious so aap na keval yuddh ko jeetenge balki aap hamesha vijayi rahenge no wonder the holy spirit in the new testament is called paraclete koi aashchary nahi hai ki naye niyam mein pavitra atma ko sahayak pukara gaya hai we often call the holy spirit the comforter hum aksar pavitra atma ko sahayak kehte hain but paraclete here has a deeper meaning parantu yahan sahayak ka ek gehra arth hai paraclete is an ancient warrior term ye sahayak ek prachin shabd hai jo yodha ke liye prayog kiya jata tha as greek soldiers went into battle in pairs jaise yunani sainik ek ek joda banakar yuddh mein jate the when the enemy attacks to jab shatru aakraman karta they could draw together back to back covering each other's blind side wo ek dusre ke sath peet jod kar aage badhte the jisse wo ek dusre ki peet bhi surakshit rakh pate the one's battle partner is called the paraclete har ek ke yuddh sathi ko sahayak kaha jata tha and jesus who loves us did not leave us alone aur yeshu jo humse prem karta hai usne hame akela nahi choda jesus who loved us did not leave our backs uncovered yeshu jisne humse prem kiya usne hamari peeth asurakshit nahi chodi jesus who loved us did not leave our backs uncovered yeshu jisne humse prem kiya usne hamari peeth asurakshit nahi chodi 
Jesus who loved us gave us a battle partner who covers our blind side and fight for us Yeshu jisne humse prem kiya usne hame ek yuddh ka sathi diya hai jo hamare asurakshit bhag ki raksha karta hai aur hamare liye ladta hai That is why none of us should ever feel alone Isi karan hum mein se kisi ko kabhi bhi akela mehsoos nahi karna chahiye None of us should feel vulnerable isolated or unprotected hum mein se kisi ko kabhi bhi haani uthane akela aur asurakshit mehsoos nahi karna chahiye jesus said yeshu ne kaha when i go to the father i will send you the paraclete jab main pita ke paas jaunga to tumhare liye yuddh ka ek sathi bhejunga and right on schedule at pentecost aur bilkul karyakram ke anusar pentecost ke din the holy spirit came to dwell permanently on the earth pavitratma dharti par sthayi roop se rehne ke liye aa gaya and all of those who trusted the lord jesus christ for their salvation aur wo sab jinhone apni mukti ke liye prabhu yeshu masi par vishwas kiya have the holy spirit as a protecting cloud unke suraksha badal ke roop mein pavitratma unke sath hai there are three things i want to share with you yahan teen baatein hain jo main aapke sath baatna chahta hu first the cloud is given as a sign of god's protection sabse pehle badal parmeshwar ki taraf se unhe suraksha ke nishan ke roop mein diya gaya secondly the cloud is given as a sign of god's presence dusra unhe ye badal parmeshwar ki upasthiti ke chinh ke roop mein diya gaya thirdly the cloud is given as a sign of god's leading teesra ye badal parmeshwar ke dwara margdarshan ke nishan ke roop mein diya gaya first the sign of god's protection sabse pehle parmeshwar ke dwara suraksha ka chinh without the cloud the people of god would have died before they ever got to canaan us badal ke bina parmeshwar ke log kanaan desh mein pahunchne se kahi pehle hi mar gaye hote the cloud protected them from their human enemies such as pharaoh's army ye badal firaun jaise unke insani shatruon se unki raksha karta tha the cloud protected them from the natural dangers of the desert ye badal unhe ujad ke prakritik khatron se bachata tha the cloud protected them from the over 50 degree temperature during the day ye badal din mein 50 degree tapman se bhi zyada ki garmi mein unhe bachata tha it protected them from the below freezing temperature at night ye unhe raat ko jama dene wali thand se bachata tha and the cloud was large enough to cover the large number of people aur badi sankhya mein logon ko dhapne ke liye ye badal utna hi bada tha none of them would have been left out except those who would refuse to come under the cloud koi bhi usse bahar nahi chhutta tha siwaye unke jo badal ke niche aane se inkar karte the What I'm going to tell you is very important my listening friend. Mere shrota mitra jo main aapko batane wala hu wo bahut mahatvapurna hai. When God the Son gave his followers God the Holy Spirit. Jab Parmeshwar putra ne apne piche chalne walon ko Parmeshwar pavitra atma diya. He gave him in abundance. So ye usne bharpuri ke sath diya. He gave him so that no one could say I don't have the protection of the Holy Spirit. Usne use diya tha ke koi na keh sake ke mere paas pavitra atma ki suraksha nahi hai. Or I don't have the constant watch of the Holy Spirit. Ya mere paas pavitra atma ki lagatar chauksi nahi hai. The only time the Holy Spirit is not over you is when you deliberately grieve the Holy Spirit. Keval ek hi samay hai jab pavitra atma aap par nahi rehta aur wo hai jab aap jaan bujh kar use dukhi karte hain. The only time the Holy Spirit is not all over you is when you quench the Holy Spirit. केवल एक ही समय है जब पवित्र आत्मा आप पर छाया नहीं रहता और वो है जब आप पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं. The cloud is a sign of God's protection. बादल परमेश्वर की सुरक्षा का चिन्ह था. Secondly, the cloud is a sign of God's presence. दूसरी बात बादल परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है. For God was with his people and the cloud was the proof of God's presence. Kyunki Parmeshwar apne logon ke sath tha aur badal uski upasthiti ka praman tha. Exodus 19 says that God spoke from the cloud when he gave the law to Moses. Nirgaman ki pustak 19 adhyay kehta hai ki jab Parmeshwar ne Musa ko vyavastha di to wo uske sath badal mein se baat karta tha. And in Exodus 33 says that God spoke from the cloud in the holy of holies. Aur Nirgaman 33 adhyay kehta hai ki Parmeshwar badal mein se pavitron ke pavitra sthan se bola. And in the book of Numbers chapter 11 God spoke from the cloud in judgment against those who rebelled against Moses. और गिनती की पुस्तक 11 अध्याय में परमेश्वर ने बादल में से उन लोगों को दंड देने की बात कही जिन्होंने मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया था. From the cloud God watched everything. Parmeshwar badal mein se sab kuch dekh raha tha. 
Do you know that if you have the Holy Spirit of God in your life? क्या आप जानते हैं कि यदि आपके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, that God is watching every word you speak. तो परमेश्वर आपके द्वारा बोले गए हर शब्द को देख रहा है. God is watching every thought you have. परमेश्वर आपके हर ख्याल को देख रहा है. God is watching every action and reaction. परमेश्वर आपकी हर क्रिया और प्रतिक्रिया को देख रहा है. God is watching every decision you make. परमेश्वर आपके द्वारा किए जाते हर निर्णय को देख रहा है. Let me give you an illustration from the ancient days. मैं आपको प्राचीन दिनों का एक उदाहरण देता हूँ. In the ancient days, when a land was sold, प्राचीन समय में जब कोई भूमि बेची जाती थी, the owner cuts a section of the turf and throw it in the cap. Of the purchaser. तो भूमि का मालिक भूमि से कुछ काट कर उसे खरीदने वाले की टोपी पर फेंकता था. This was a symbol that the land had now become his. ये निशान था कि भूमि अब उसकी हो गई है. Or he would take a twig from a tree to assure him that the fruit is his. या खरीदार पेड़ से एक टहनी काट लेता निश्चितता के लिए कि अब से फल उसका है. Or in the case of a house. या घर बेचने के मामले में. He would hand him the key to assure him that the house is his. वो चाबी खरीदार को सौंप देता ये निश्चितता के लिए कि घर अब उसका है. And when the God of all grace gave His children the heritage of heaven, और जब संपूर्ण अनुग्रह के परमेश्वर ने अपने बच्चों को स्वर्ग की विरासत दी, He gave us the Holy Spirit as an assurance of His presence. तो उसने हमें अपनी उपस्थिति की निश्चितता के रूप में पवित्र आत्मा दिया. The Holy Spirit is the turf of our inheritance. पवित्रात्मा हमारी विरासत की भूमि है. The Holy Spirit is the twig from the tree of life. पवित्रात्मा जीवन के वृक्ष की एक टहनी है. The Holy Spirit is the key to the mansion in the sky. पवित्रात्मा स्वर्ग में स्थित महल की चाबी है. In the Old Testament, the Holy Spirit would come in for a task and then withdraws. पुराने नियम में पवित्रात्मा किसी खास कार्य के लिए धरती पर आता था और फिर वापस चला जाता था. But in the New Testament, the Holy Spirit is with the believer always. परंतु नए नियम में पवित्र आत्मा हमेशा विश्वासी के साथ है. So the cloud is the symbol of God's protection. तो बादल परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा का चिन्ह था. And the cloud is the symbol of God's presence. और बादल परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह था. Thirdly and lastly, the cloud was the symbol of God's leading. तीसरी और अंतिम बात बादल परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन का चिन्ह था. It was able to train them into absolute obedience. ये उन्हें संपूर्ण आज्ञाकारिता का प्रशिक्षण देता था. When you have the chance, please read the book of Numbers, chapter nine, verses fifteen to twenty-three. जब आपके पास अवसर हो तो कृपया गिनती की पुस्तक नौ अध्याय के पंद्रह से तेईस पदों को अवश्य पढ़िएगा. Let me give you a summary here. यहाँ मैं सारांश पेश करना चाहता हूँ. You have to use your imagination. आपको अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना होगा. Imagine that you are the head of the household. कल्पना कीजिए कि आप घर के मुखिया हैं. And living in the wilderness with God's people. और उजाड़ में परमेश्वर के लोगों के साथ रह रहे हैं. You and your family are following the cloud as it moves. आप और आपका परिवार जैसे-जैसे बादल चलता है आप उसके पीछे-पीछे चल रहे हैं. So you would walk following the cloud for about four hours or so. तो आप तकरीबन चार घंटे से बादल के पीछे-पीछे चल रहे हैं. You are all exhausted. आप सब बुरी तरह से थके हुए हैं. Everyone is grumbling and complaining. हर कोई कुड़कड़ा रहा है और असंतोष व्यक्त कर रहा है. Your children are constantly saying, "When we are going to get there?" आपके बच्चे लगातार आपसे पूछ रहे हैं, हम वहाँ कब पहुँचेंगे? Then the cloud stops. फिर बादल रुक जाता है. You and your family start unpacking and you start feeding the family. आप और आपका परिवार सामान वगैरह खोलते हैं और आप अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन करते हैं. And then when you are just ready to go to sleep and get some rest, then someone would yell. The cloud is moving. The cloud is moving. और फिर जब आप अभी सोने की तैयारी ही कर रहे हैं कि कुछ आराम कर लिया जाए और अचानक दूसरी तरफ से कोई चिल्लाने लगता है अरे बादल चल रहा है बादल चल पड़ा. The family looks up and sees the cloud is moving. परिवार ऊपर देखता है और देखता है कि बादल चल पड़ा है. So reluctantly they pack their bags and begin to follow the cloud. तो अनिच्छा से वो सामान बांधकर बादल के पीछे चलना शुरू कर देते हैं. One hour later. एक घंटे के बाद. The cloud stops again. बादल फिर रुकता है. You look at each other and say, "Let's just not unpack so that we can be ready to move." आप एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं, "अब हम अपना सामान नहीं खोलेंगे ताकि हम चलने के लिए तैयार रहें." Then you wake up and the cloud is not moving. और फिर जब आप नींद से जागते हैं और देखते हैं कि बादल वहीं खड़ा है. 
The next evening you still haven't unpacked. Agli shaam tak aap apne saman ko nahi kholte. Then the next week the cloud has moved. Phir agle saptah tak badal wahan se nahi hila. So you decide to unpack. To aap apne saman ko kholne ka nirnay karte hain. And as soon as you start unpacking the cloud moves again. Aur jaise hi aap saman kholna shuru karte hain badal phir chalne lagta hai. What do you think is happening? Aap kya sochte hain kya ho raha hai? Did the people rejoice in the way the cloud was leading them? Kya log badal ke dwara unke is margdarshan se khush the? Not really. Asal mein nahi. They hated the leading of the cloud so much that if they had half the chance they would have built Moses. Badal ke margdarshan se unhe itni ghrna thi ki yadi unhe aadha avsar bhi milta to wo Musa ko acha sabak sikhate. But like it or not they had to follow the cloud parantu acha lage ya na lage unhe badal ke piche chalna hi tha if some of them had decided that they had had enough and refused to follow the cloud yadi unme se kuch log ye faisla karte ke bas ab bahut ho gaya aur badal ke piche chalne se inkar karte they would have been dead in 24 hours to wo 24 ghanton ke andar andar hi mare jate either because of the heat of the desert or the freezing temperature of the night they would have been dead ya to registan ki garmi ke karan ya raat ko jama dene wali thand ke karan wo mare jate but god in his wisdom was disciplining them from being a mob to being a great nation parantu parmeshwar apne gyan se unhe ek bheed se ek mahan rashtra banne ke liye anushasit kar raha tha from being self-willed self-centered people to be disciplined enough to take over Canaan apni marzi ke aur atm kendrit logon se badal kar itne anushasit ke wo Canaan par adhikar kar sake let me bring this to your life main ise aapke jeevan mein lata hu some of you might not like the leading of the holy spirit aap mein se kaiyon ko shayad pavitra atma ka margdarshan acha na lagta ho some of you might not like the spiritual discipline that god is trying to bring into your life aap mein se kaiyon ko shayad wo aatmik anushasan acha na lagta ho jo parmeshwar aapke jeevan mein lane ka prayatn kar raha hai some of you might be saying leave me alone i want to do my thing aap mein se kuch shayad keh rahe ho mujhe akela rehne do main apna kaam karna chahta hu while in reality god the holy spirit is disciplining you to reign and rule with god in heaven jabke vastav mein parmeshwar pavitra atma aapko parmeshwar ke sath swarg mein raj karne ke liye anushasit kar raha hai in john chapter 16 verse 8 jesus said yohanna rachit so samachar 16 adhyay ke 8 pad mein yeshu ne kaha when the holy spirit comes he will convict the world of sin righteousness and judgment jab pavitra atma aayega to wo sansar ko paap dharmikta aur nyay ke vishay mein qail karega and if you truly follow the lord jesus christ aur yadi aap sach mein yeshu ke piche chalte hain then the holy spirit wants to train you to be an effective christian soldier तो पवित्र आत्मा एक प्रभावशाली मसीही सैनिक बनने के लिए आपको प्रशिक्षित करना चाहता है लेट मी गिव यू एन इलेस्ट्रेशन फ्रॉम द अमेरिकन इंडियन लाइफ मैं आपको अमेरिकी भारतीयों के जीवन से एक उदाहरण देता हूँ द अमेरिकन इंडियन हैव ए यूनिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग यंग मैन जवान लोगों को प्रशिक्षित करने का अमरीकी भारतीयों का एक अलग ही तरीका था On the night a boy becomes 13 years of age जिस रात को एक युवक की आयु 13 साल की हो जाती After learning hunting, scouting and fishing skills, शिकार करना जासूसी और मछलियां पकड़ने की कलाएं सीखने के बाद he was to be put to one final test. उसे एक अंतिम परीक्षा देनी होती थी The boy is placed in a dense forest to spend the entire night alone. युवक को पूरी एक रात अकेले बिताने के लिए घने जंगल में रखा जाता This would be the first night he had ever spent away from the family compound. घर के आंगन से दूर बिताई उसकी ये पहली रात होती थी. But on that night, परंतु उस रात को, this particular young man was blindfolded and all alone in the middle of the woods. इस युवक की आंखों पर पट्टी बांधकर जंगल में उसे अकेला छोड़ दिया जाता था. The boy is terrified. युवक भयभीत होता. Every time a twig snaps he visualizes a wild animal. Jab bhi koi tehni tootne ki awaaz aati to uske man mein kisi jangli janwar ka khayal aa jata. And he gets ready to defend himself. Aur wo apne bachao ke liye taiyar ho jata. After what seems to be an eternity. Is anant kaal jaisi mehsoos hone wali raat ke baad dawn breaks. Din nikalta. And the first ray of sun enters into the forest. Aur surya ki pehli kiran jangal mein pravesh karti. The boy sees the trees and the bushes. युवक पेड़ और झाड़ियों को देखता 
But then he sees the figure of a man standing just a few feet away from him with a bow and arrow. परंतु फिर उसे एक मनुष्य की आकृति नजर आती जो हाथ में तीर कमान लिए उससे कुछ ही फुट की दूरी पर खड़ा होता. At first he is terrified. पहले तो वो युवक बहुत भयभीत होता. Then he discovers that it is his father. परंतु बाद में उसे पता चलता कि वो उसका पिता है. And his father had been there all night long. और उसका पिता पूरी रात भर वहीं पर खड़ा था. Listen to me, my listening friend, as I conclude. मेरे श्रोता मित्र मेरे समाप्त करते हुए ध्यान पूर्वक सुनिए. Some of you may feel alone and tempted to think that God has forsaken you. आप में से कुछ शायद अकेला महसूस कर रहे हों और इस सोच की परीक्षा में पड़े हों कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है. Some of you may have stopped accepting the leadership of the Holy Spirit. आप में से कुछ ने शायद पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेना छोड़ दिया होगा. And you're going around and getting your advice and guidance from others. और आप इधर उधर घूम कर दूसरों से सलाह और मार्गदर्शन ले रहे हैं. But your father is there all along with bow and arrow to protect you and guide you. परंतु आपका पिता आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए तीर कमान के साथ वहीं खड़ा है. He's only growing you up to trust him. वो केवल उस पर भरोसा रखने के लिए आपको बड़ा कर रहा है. Will you say, "Lead me, Lord"? क्या आप कहेंगे, प्रभु मेरी अगुवाई कर? And where you lead me, I will follow. और जहाँ कहीं तू ले चले, मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा. It is our prayer that you would say yes. हमारी यही प्रार्थना है कि आप हाँ कहें. Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ.